This the whole notion of pindan is quite old. Can you trace how old this notion and practice is? And what's the mythological story? Why this was conducted on Falgo River only? People are raising some concerns over uh, with regard to artificial intelligence, right? Can you tell me some of these concerns which are really important? What is the difference between Sati practice and Johar? What was the Lekhna practice? Uh, when was the first national education policy adopted in India by the government of India? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good afternoon. Have your seat, Shalini. Thank you, sir. Introduce yourself. So, myself, Shalini. I have completed my schooling from Kendra Vidyalaya and uh, my graduation from Regional Institute of Education, Mysore. I have uh, opted for Anthropology Optional in this BBSc examination. Some of my hobbies are uh, painting and particularly Madhubani painting. So, what kind of education you have taken from Regional Institute of Education? Sir, it's an integrated course of BSc and B.Ed. Uh, we call it as BSc Ed. Okay, so it uh, it is for how many years? So it was for four years. Four years in teacher program. Yes, sir. So apart from Mysuru, how many other regional uh, institute of in education are there in India? Sir, there are other three. One is in Jaipur. Uh, other one is in. Um, so you got um, uh, admission here through competitive exam or through your grade marks? Uh, sir, uh, marks. So how many uh, students are inducted into this Mysuru campus? Uh, sir, there are generally every year 400 to 500 in different branches. So this is an affiliated institute to NCRT. Yes. And uh, NCRT is in the process of getting the books rewritten. Yes. Uh, what is the exercise? Has the process been completed? Sir, the process is ongoing. Uh, different uh, historical aspects are being included, which were earlier missed out from the books of history. Uh, the process is uh, yet uh, undertaking. Okay. So, do you think that this exercise is uh, fruitful and meaningful? Uh, sir, to, uh, this exercise will be fruitful to my knowledge because students uh, who were studying for these many years, many subjects and uh, many aspects of Indian history and culture were missing. So, definitely the curriculum need to be revamped according to the present needs. Okay. I could see in your dive that you stayed in Bikaner for quite some time. Your schooling was from Bikaner. Your 12th also from Bikaner, then moved to Mysuru. Yes. But you come from Gaya district. So, how frequently you visit your this uh, Gaya village or town? Uh, sir, generally in a year, in summer vacations. My father, he is in Indian Air Force. So, that's why we keep posting in and around the different states of country. And uh, during summer vacations, we used so to. As a student of anthropology, uh, what kind of patterns you have observed in your village? Social life, value system. So, uh, with regard to culture, there are uh, certain patterns, especially the religious angles, which are very much given importance in uh, my village. For example, Falgu Nadi is. Uh, there in Gaya and uh, it has mythological significance. People worldwide come to Gaya uh, for, shram, uh, for uh, Pindadan uh, in the Falgo river. Uh, this, the whole notion of Pindadan is quite old. Can you trace how old this uh, notion and practice is? Uh, sir, exact year I do not know. But uh, from uh, Vedic Kal, it has been practiced where uh, Rishi Munis used to uh, uh, conduct this Pindadan and uh, generally Rajas and Maharajas, they used to do this for uh, the peace of the souls of their ancestors. And what's the mythological story? Why this was conducted on Falgo river only? Sir, uh, generally it is said that uh, in this river, uh, Draupadi uh, gave the Pindadan for uh, uh, Raja Dasharat. Draupadi should give Pindadan to Dasharat, why? Uh, sir, uh, she was a uh, uh, daughter-in-law for her. Draupadi or Sita? Uh, uh, Draupadi was in Mahabharat period. Yes, sir. Yes, sir. Sita was wife of Rama. Uh -huh, yes, sir. Oh, she, Rama. Yes, sir. She gave uh, 
the pin done in that river. Yes, sir. Okay. And uh, Siddharth Gautam Buddha also chose this place for his meditation. Yes, sir. Is there any logic? Uh, sir, uh, when he was in the drive of uh, traveling in the search of enlightenment, uh, that time this river was called as Niranjana. So, by the, uh, the side of the bank of this river, uh, he sat in the position of meditation. And that time, there is a story that he was interrupted by a demon and uh, that time only he got the enlightenment. Government of Bihar is uh, nowadays implementing Buddha circuit program. Can you uh, tell us which are the centers of Buddha circuit in Bihar? Uh, sir, mainly Bodh Gaya is there. Uh, that is the one. Any other place? Uh, Lumbini in Nepal, it is also being connected internationally. Within Bihar and any other location in Bihar? Which is the largest Buddhist stupa in Bihar? Uh, sir, uh, it is a Kesariya stupa. Which is In uh, East Champaran. And which is the oldest temple, Hindu temple? Sir, I need to read on that. Okay. Uh, my final question, uh, Salini. Uh, when was the first national education policy adopted in India by the government of India? Sir, national education policy was first adopted in... Uh, sad, not unable okay, to recall. Never mind. Shalini, what is the difference between sect, religion and cult? Ma'am, religion uh, is a much larger group. Uh, sect uh, generally differentiates from a religion. When certain group of people start following a different set of processes, and a cult is even a smaller group within the sect. Okay. In Bihar, which are the places where we can find evidences of prehistoric culture? Uh, in Kumrahar. Hmm. I'm not able to recall, ma'am. Okay, no problem. Uh, which are the major tribes in Bihar? Uh, ma'am, some of the tribes are Birhar, uh, Orans, and Santhal. Santhal. Biggest tribe of Bihar is Santhal? Yes, ma'am, in Santhal. Okay. Shalini, tell me one thing, what uh, mainstream society can learn from tribal societies? Uh, Ma'am, there are quite many things, especially the worship of nature and the way they respect nature and biodiversity that we can learn from the tribal group. Along with that, we have even seen uh, equal treatment for men and women, that is gender equality. That is something which we can learn from them. Okay. Shalini, recently people are raising some concerns over uh, with regards to artificial intelligence, right? Can you tell me some of these concerns which are really important? Uh, Ma'am, generally, especially in the backdrop of chat GPT, uh, there are concerns, uh, ethical concerns uh, that are arising in this field. Some of the important uh, points which need to be taken care are uh, privacy, data privacy, especially also, with respect to child data privacy, uh, ethical angles and uh, online uh, trolling, molestation, that need to be addressed. Okay. Uh, what is the status of Bihar in Niti Aayog Export Index? Ma'am, it is uh, somewhere around uh, in the bottom only. Hmm. I just know on the ranking. Uh, Ma'am, I mean, don't You know. are unable to recall. Okay, no problem. Uh, Shalini, we, uh, for, for this year, we are uh, the president of G20 and uh, the meetings of G20 uh, has been held in many cities of India. How many uh, meetings of G20 has been held in Bihar for this year so far? Ma'am, one which I am able to recall is uh, labor, uh, the labor conference has been held in Patna. Okay. Uh, uh, Shalini, tell, uh, tell me one thing. Uh, Five things about Bihar you are really proud of? Uh, Ma'am, first thing which I am really proud of that it is the land of uh, origin of Buddhism. Mm -hmm. Secondly, Madhubani painting which is also GI tagged and renowned painting worldwide. Uh, thirdly, uh, Ma'am, the demographic dividend which is, has immense potential in Bihar. And fourth, that uh, we are also one of the fastest growing state in India. Okay. How old is this art form, Madhubani painting? Ma'am, it is very ancient uh, and uh, stories tell that it dates back to the time when Raja Janak asked the artisans to paint these paintings during hmm. the marriage of his daughter. Okay. Uh, 
शालिनी हु इज यूज जी आई टैग एंड हाउ मेनी जी आई टैग्स बिहार हैव दिस टाइम मैम एग्जैक्ट नंबर आई डोंट रिमेंबर बट सम ऑफ देम आर मधुबनी पेंटिंग जरदालू आम शाही लीची ऑफ मुजफ्फरपुर दीज आर समय हाउ मेनी पर्सन फ्रॉम बिहार रिसीव पद्म अवार्ड फॉर दिस ईयर मैम आई हैव नॉट रेड थैंक यू सर शालिनी जी yes, आपने मैसूर से ग्रेजुएशन किया है एंशेंट हिस्ट्री में मैसूर चंद्रगुप्त मौर्य इन एनी रिलेशन इन बिटवीन यस सर सर चंद्रगुप्त मौर्य जब जैनिज्म की तरफ झुके तब उन्होंने मैसूर में जाकर के संथा सन संलेखना 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 प्रैक्टिस की थी तो व्हाट वाज संलेखना प्रैक्टिस सर इट इज द प्रैक्टिस वेयर अ पर्सन रिनाउंस ऑन ईटिंग एंड इन टेक ऑफ वाटर एंड दैट्स हाउ ही लिव्स इज लाइफ प्रेजेंट सिनेरियो में थोड़ा चर्चा में रहा था ये मैटर सर लेखना संथारा प्रैक्टिस यस सर तो कोर्ट का डिसीजन क्या है उस पर कुछ आइडिया है यस सर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि संलेखना इज अ प्रैक्टिस जो बड़े लोग कर सकते हैं ना कि यूथ फॉर एग्जाम्पल और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसमें एक ये डिस्कशन निकल के आया था कि राइट टू लाइफ राइट टू डाई ये हमारे अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है सो so, ये एक ओल्ड एज में अगर कोई इंसान प्रैक्टिस कर रहा है तो दैट इज़ फाइन लेकिन एक यंग किड को या फिर यूथ को ये प्रैक्टिस अलाउ नहीं की गई है अच्छा प्रेफरेंस ऑर्डर में आपने टॉप थ्री में क्या भरा है पोस्ट में सर एस डी एम एस डी एम टॉप पे रखा है सेकेंड रैंक डी वाई डी वाई एंड थर्ड वन सर थर्ड एक्सपी डोंट रिमेंबर ओके कोई ऐसी तीन क्वालिटी अपने बारे में बताइए जो आपकी जो प्रेफरेंस है टॉप प्रेफरेंस है उसको संतुष्ट करती हो उसको सेटिस्फाई करती हो कोई ऐसी तीन क्वालिटीज अपने बारे में बताइए सर फर्स्ट थिंग विच आई फील इज दैट कि आई एम सेंसिटिव टू नीड्स ऑफ पीपल आई थिंक आई एम अ गुड लिस्नर एंड आई कैन फील फॉर द कॉज ऑफ पीपल सेकेंडली विच आई फील इज दैट आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड आई नो हाउ टू सेक्रीफाइस सेकेंडली दैट इफ सम फेस्टिवल इज देयर इन माई होम आई हैव सेक्रीफाइज इट फॉर माई स्टडीज सो आई थिंक इन द फ्यूचर मे बी दैट कैन बी अ सिचुएशन जहाँ पे मुझे हो सकता है ड्यूटी निभानी पड़े छठ पूजा में मुझे वहाँ रहना पड़े और घर ना जाना पड़े सो आई थिंक दैट आई कैन डू दैट विदाउट एनी हेजिटेशन ये तो कोई भी कर लेगा यूनिक सी कोई ऐसी आपके अंदर क्वालिटी हो जो आपको लग रहा सर, हो सर आई एम रिस्क टेकिंग ओके अच्छा वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन सती प्रैक्टिस एंड जौहर सर सती में अ वुमेन इज कंपेल्ड टू सेट ऑन द क्रिमेशन ऑफ हर हजबेंड आफ्टर हिज डेथ एंड जौहर इज अ विलफुल विलफुल प्रैक्टिस वेयर वुमेन गिव्स हर लाइफ इन ऑर्डर टू सेव हर डिग्निटी ओके मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपने लिखा है हैव यू एवर कंपेयर्ड मधुबनी पेंटिंग टू एनी अदर पेंटिंग ये सर तिकुली पेंटिंग व्हाट वाज द कंपैरिजन यू फाउंड सर तिकुली पेंटिंग एंड मधुबनी पेंटिंग्स काफ़ी अलग है दोनों मधुबनी पेंटिंग में जनरली जो कलर्स यूज होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से डिराइव की जाते हैं वेर एज तिकुली आर्ट पहले बिंदी पे होती थी बट करेंटली तिकुली में भी मधुबनी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बट उसमें इनामल पेंट्स का यूज़ किया जाता है ये तो आपको ऐसा क्या लगा कि मधुबनी को रीड करते समय समझते समय तिकुली को हमें देखना है सर जो इंटरलिंकिंग uh, क्या है दोनों में सर दोनों की थीम्स काफ़ी कॉमन है जैसे जैसे कि सर uh, कृष्ण रासलीला और कल्चर ऑफ बिहार जो दर्शाया जाता है जैसे वेडिंग मोस्ट ऑफ द पेंटिंग में तो यही बेस लिया जाता है सर uh, लेकिन जो uh, बनाने का तरीका है जो पैटर्न यूज किए जाते हैं जैसे ह्यूमन फिगर्स को वहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है वो काफी कॉमन है दोनों पेंटिंग्स में ओके थैंक यू शालिनी अभी नीति आयोग ने एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे रिपोर्ट पब्लिश की है क्या उसके हाईलाइट्स हैं 
सर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में स्पेशली बिहार को लेके बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द पोरेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट और माल न्यूट्रिशन में ऐसा कहा जाता है कि अराउंड फिफ्टी थ्री परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज अंडर नरिश्ड ओके बट नीति आयोग ऑल्सो प्रेज बिहार फॉर मेकिंग सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल विच हैव बिन लिफ्टेड एव पॉवर्टी लाइन एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट कम फ्रॉम बिहार can you give us concrete data as to how many people have been lifted above poverty line sir exact number i mean okay uh, according to the budget speech this year given by the finance minister what is unemployment rate in bihar uh, sir unemployment rate in bihar is currently uh, 17 to 18% mm, according to the budget speech of finance minister sir i am on okay uh, what's the difference between revenue expenditure given in budget and capital expenditure सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज जनरली अ रनिंग एक्सपेंडिचर्स विच गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन सैलरीज मेंटेनेंस एंड अदर स्टफ एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इज जनरली स्पेंट ऑन बिल्डिंग कैपिटल्स फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स ब्रिजेस ओके सो कैन यू हैव गिव अस अ रफ आइडिया एज टू व्हाट इज द प्रोपोज्ड टोटल एक्सपेंडिचर दिस ईयर एंड व्हाट परसेंट ऑफ दैट गोस फॉर रेवेन्यू आइटम एंड व्हाट परसेंट फॉर कैपिटल आइटम्स so figures i don't know. okay and uh, government has been presenting uh, along with budget some gender budget also so what are the achievements of gender budget so figures i don't remember but but otherwise uh, sir uh, government has praised certain schemes like jivika schemes where uh, it has uh, done immensely connected more than uh, 10 lakh women uh, and uh, at the same point of time some schemes like महिला उद्यमी योजना वेर टेन लैक डेप्ट इज प्रोवाइडेड टू वेमेन फॉर वेमेन एंटरप्रेन्योरशिप ओके लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम बिहार हैव सेटल इन फॉरेन कंट्रीज एंड इन मेनी कंट्रीज दे आर प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन गवर्नेंस कैन यू नेम अस फाइव सिक्स कंट्रीज वेयर द प्रवासी सिटीजन्स फ्रॉम बिहार आर हैविंग ए स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल से चार पांच ऐसे देशों का नाम जहां बिहारियों का बहुमत है दबदबा है सर लंदन ठीक है एक यूएसए एंड सर आई एम नॉट श्योर बेस्ट ऑफ इट ओके मॉरिशस के बारे में क्या ख्याल है सर आई नेवर ऑफ इट सुरीनाम ट्रिनिडाड टोबैगो नो फिजी आई हैव टू रीड ऑन दिस ओके ओके नाइस टॉकिंग टू यू सालनी योर इंटरव्यू इज ओवर यू मे गो नाउ थैंक यू थैंक यू Kam Shalini, have your seat. Thank you, sir. Your interview date is nineteenth of October. Yes. Sir. So you are left with another eighteen days to prepare. Yes, sir. And any other engagement in in the meantime? Ah, uh, no, sir. No, you are focused on this preparation only. So, uh, as per your reflection, your assessment, how is how do you rate your performance today? Sir, I feel that uh, actually I have not prepared a lot, quite of topics. So. उसके ऊपर मुझे प्रिपेयर करने की जरूरत है जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन्स एंड ऑल विच आई वाज अनेबल टू आंसर एट द सेकंड पॉइंट सर जो मुझे लगता है कि थॉट प्रोसेस आई हैव बट कभी कभी बोलते हुए दैट गेट्स मिसअरेंज्ड ओके सम डिसरप्शन इन फ्लो यस सर ओके सी सालनी योर नॉलेज एट द पी टी एंड लेवल हैज बिन टेस्टेड and among lakhs of candidates you have competed them out you are selected as few 2104 candidates who have uh, been invited for interview purpose of course you are better off on factual knowledge part in this uh, crowd now the test is about your personality and suitability for administrative job and that requires certain traits in the personality uh we'll discuss primarily on those traits facts factual knowledge can be complementary uh, there but they cannot be primary there so first thing is that uh, as you enter the board room there uh, uh, you you have just to expect that the senior bureaucrats or some academicians would be sitting there and they'll be expecting you to behave the way uh, you as a new recruit should be behaving with your senior colleagues in the administrative system 
so you have to accommodate your behavior adjust your behavior similarly uh, so formalities must be performed for example before entering you must ask permission there okay. you didn't ask permission here that's fine but there in the board they might unnecessarily uh, why to take a risk about it so take permit due permission with energetic voice remaining polite of course and greet them of course uh, you greeted us here with i think good morning yes sir okay this has become a social media fashion but this is not a formal greeting so adhere to the formal modes of greeting there also if it is morning fine if it is afternoon accordingly and after taking your seat of course you need to thank that's another cutsy kind of thing so that part you have because you are trained teacher you will be expected to be behaving like a model for young students yes that way that's part one second thing is that as the communication starts they'll be watch they be watchful about your intellectual attributes of communication and personality and social attributes now within intellectual attributes they'll be listening and uh, looking at how carefully you are listening to the question how attentive you are how quickly you gather the score idea of the question and formulate your answer in an objective fashion with logic and clarity how fluently you express yourself uh on this part i think uh, you scored good that means your reception of question was quick enough and your response was also not delayed that is what is called turn around time or uh, not lengthy kind of things is fine uh, lacking was a little bit because you are having information deficit on certain question so the answer could not become well structured or objective yes so in the next 18 days i think you will have to work on gathering certain facts behar and related things so that it becomes more concretized answer uh, within intellectual attribute they'll also be looking at uh, your commitment for integrity intellectual integrity uh, so how it is tested let's say uh, when you pose a question before me and uh, because the universe is so huge i cannot have all the information available readily with me so i may have the information about uh, to answer your question or may not have integrity is that if i do not have information readily available i should clearly concede it ki mujhe abhi yaad nahi aa raha hai mujhe shayad padhna padega aapne kai baar aisa kaha bhi theek hai sorry word pronounce karna hamesha zaruri nahi hai लेकिन कभी कभी अगर लगे कि अरे यार ये तो एकदम सिंपल चीज है ये तो मुझे पता ही होना चाहिए था लाइक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको पता ही होना चाहिए था क्योंकि आपने उसी में अपना ग्रेजुएशन किया वहाँ सॉरी भी बोलना चाहिए ठीक है लेकिन अदर एरियाज में जो हाँ आप एक्सपेक्ट टीचर जैसे किसी ने कहा कि विच इज द ओल्डेस्ट टेम्पल ठीक है यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो तो आप कह सकते थे आई हैव टू रीड अबाउट इट ठीक है तो ये इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी आपको दिखाना है उसके लिए कभी आप सॉरी कहिए कभी कहिए कि आई हैव टू रीड अबाउट इट कभी आप ये भी कह सकते हैं कि आई शुड हैव आई मस्ट हैव नोन इट कि ये तो मुझसे पक्का विच एवर वे यू से बट एक्सप्रेस दैट इंटीग्रिटी विद इन इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू मेक अ बैलेंस एनालिसिस वेन देर इज अ जजमेंटल क्वेश्चन एंड इट शुड बी लॉजिकल एनालिसिस ऑल्सो वो आपने जहाँ जहाँ मौका मिला वो ठीक ठाक किया ठीक है दैट्स दैट पार्ट एंड ऑफ कोर्स देयर शुड बी गुड फ्लो एंड देयर शुड बी लैंग्वेज शुड बी गुड अलव आपको वहां पर अंग्रेजी में जवाब देना जरूरी नहीं इसलिए हम उन्हें कुछ बीच में ब्रेक करके हिंदी में भी सवाल पूछे ज्यादातर वहां हिंदी में सवाल पूछे जाएंगे या इंग्लिश होगा मतलब मिक्स लैंग्वेज होगा तो यू शुड बी कंफर्टेबल इन हिंदी एज वेल अंग्रेजी आपके ठीक है हिंदी में भी फ्लो अपना अच्छा होना चाहिए अब जो सोशल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए उसमें होना चाहिए कि यू शुड आल्सो डिस्प्ले सम कमिटमेंट टू मोरल नॉर्म्स जैसे आप वेलफेयर की फंक्शनरी बनने जा रही हैं तो आप यू शुड डिस्प्ले कंपैसन फॉर पुअर पीपल फिजिकली चैलेंज पीपल इकोनॉमिकली चैलेंज पीपल वीमेन काइंड ऑफ थिंग और उनके रिलेटेड जो इशूज हैं अगर आप उनसे सेंसिटिव हैं उनके इशूज के प्रति तो यूल हैव सम इम्पथी विद देयर कंडीशन तो अब जैसे गरीबी है तो इफ यू आर सेंसिटिव टू द चैलेंजेस विच द पुअर पीपल आर फेसिंग यू मस्ट हैव सम एम्पथी कि भाई क्या कंडीशन में उस चेंज आ रहा है उसमें एम का जो फिगर है वो एम्पथी का एविडेंस है 
फैक्ट याद रहे कि नहीं लेकिन अगर आप इम्पथी है इन्वॉल्व हैं तो आप जरूर उसको अट्रैक्ट होकर पढ़ेंगे तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए और चूँकि एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं उसमें ये सब पढ़ना है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में पॉवर्टी पढ़ना है इनिक्वलिटी पढ़ना है ये सब चीज़ें पढ़नी है अप्लाइड पोर्शन में सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो यू एक्सपेक्टेड टू रीड दैट तो वहाँ थोड़ा सा समय दीजिएगा और बजट इज़ अ प्राइमरी सोर्स उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर है फोर परसेंट है hmm. आपने सोलह सत्रह परसेंट बताया वो कहीं पढ़ा होगा प्राइवेट मैगजीन में सी एम आई के डेटा आते हैं hmm, yes. वो अलग मेथडोलॉजी है इसलिए मैंने इम्फेसिस किया कि बजट में जो बताया गया है बजट में ये कहा गया कि फॉर ऑल इंडिया लेवल द अनएम्प्लॉयमेंट फिगर इज सिक्स परसेंट फॉर बिहार इट इज फोर परसेंट तो थोड़ा बजट भी पढ़ लीजिए ठीक है वो सेफ रहेगा उस डेटा को कोट करना गरीबी के मामले में आपने कहा कि वर्स्ट परफॉर्मर है वो फैक्चुअली गलत हो गया बेस्ट परफॉर्मर है मतलब सवा दो करोड़ लोगों 2.25 करोड़ पीपल हैव इन लिफ्टेड पॉवर्टी लाइन इन बिहार वाइल फॉर द होल कंट्री इट इज 13.5 करोड़ द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल हैज रिड्यूस फ्रॉम 52 परसेंट इन फिफ्टीन सिक्सटीन टू नाव थर्टी मोस्ट इम्प्रेसिव अचीवमेंट तो ये सब थोड़ा पढ़े रहिएगा तो फॉर पास नहीं होगा ठीक है तो फैक्चुअल चीज़ें उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने कमांड में जो फैक्ट रखती हैं उसको कैसे प्रेजेंट करती हैं yes. तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ये करिए कि आ, मेरे को अगर लगातार आठ बार भी मना करना पड़े नहीं है फैक्ट तो क्या करूं गेस वर्क नहीं करेंगे ठीक hmm. है वो दो तीन जगह जैसे आपने मैंने पूछा कि आर आई ई मैसूरू कैंपस के अलावा और कितने कैंपस हैं शायद आपने ध्यान नहीं दिया था आप ही के इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन है yes, पांच इंस्टीट्यूशन खुले हैं एन ने चार और है जिसमें जयपुर नहीं है अजमेर है yes, भोपाल है भुवनेश्वर है और एक और है मैसूरू तो खैर है तो उसमें जयपुर नहीं था तो जैसे अगर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बोल दीजिए सर अभी याद नहीं आ रहा है hmm. ठीक है जी और एनी अदर डाउट और कंफ्यूजन यू यू वांट टू क्लेरिफाई सो जैसे साड़ी अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो कैन आई ऑप्ट फॉर सूट नॉट दिस वन ठीक है uh, लेकिन ये जो सूट है थोड़ा सा कॉर्पोरेट ड्रेस है ये देखिए uh, आप ने अभी जी ट्वेंटी की मीटिंग देखी होगी uh, जितनी भी लेडी ब्यूरोक्रैट्स थी और ऑल क्लैड इन साड़ी ये एक तरह का प्रोटोकॉल uh, है hmm. yeah. तो अगर अगले दस पंद्रह दिन में आप दो चार दिन प्रैक्टिस करके उसके लिए उसके साथ अपने आप को एट होम कर सकते हैं तो बेहतर है अदरवाइज ये भी ठीक है सूट भी मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू शुड मस्ट बी फीलिंग एट ईज ओके सर और द्रौपदी ने <laughs> दशरथ को नहीं किया था ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट थैंक यू सर थैंक यू मैम थैंक यू सर